வணக்கம் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டிபார்ட்மெண்டல் அக்கௌண்டிங்கில் ரெடி புக் ப்ராப்ளம் நம்பர் த்ரீ அண்ட் ஃபோர் தான் நம்ம இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் எஸ் ப்ராப்ளம் என்னன்றதை பார்க்கலாமா ஓகே பாருங்கள் மிக்சட் கூட்ஸ் வேர் பர்ச்சேஸ் ஃபார் ருபீஸ் ஒன் லேக் அண்ட் லேட்டர் தே வேர் அசார்ட்டட் இன் டூ த்ரீ கேட்டகரிஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆஸ் ஃபாலோஸ் எக்ஸ் ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி எயிட் Y 2000 selling price தௌசண்ட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஈச் ஜெட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் செல்லிங் ப்ரைஸ் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஈச் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஈட்ஸ் த சேம் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் த பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஆஃப் ஈச் கேட்டகரி இப்போ பாருங்கள் இந்த ப்ராப்ளமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் கொடுத்துருக்காங்க காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் ருபீஸ் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு கேட்டகரி அதாவது மூணு கேட்டகரியாக பிரிச்சுருக்காங்க ஓகே அந்த எக்ஸ் கேட்டகரியில் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இருக்குது அண்ட் ஒயில் டூ தௌசண்ட் ஜெட்டில் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அது ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் செல்லிங் ப்ரைஸ் என்னன்றதை கொடுத்துட்டாங்க ஆனால் நமக்கு மொத்த காஸ்ட் வந்து பர்ச்சேஸ் காஸ்ட் வந்து ஒன் லேக்னு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் தனித்தனியாக எவ்வளவு காஸ்ட்டுன்றது நமக்கு தெரியாது அது எப்படி அசிட்டைன் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கணும் ஓகே அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா செல்லிங் ப்ரைஸ் முதல்ல வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டு இந்த மூணுத்துக்கும் அண்ட் அதுலேருந்து பர்ச்சேஸை நம்ம மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடச்சிரும் இல்லையா அதாவது இது பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் ஒன் லேக்ன்றது காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸ் இல்லையா அப்போ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் பர்ச்சேஸை வந்து நம்ம சேல்ஸ்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிவிட்டால் நமக்கு வர்றது ப்ராஃபிட் ஓகே அப்போ அந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் என்ன அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கணும் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் மார்ஜின் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா காஸ்ட்டோட பர்சன்டேஜ் என்ன அப்படின்றத பார்த்துட்டு அண்ட் இந்த ஒவ்வொரு ரேட்லேயும் நம்ம அதை வந்து கேல்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா ரேட் பர் யூனிட் கிடச்சிரும் பர்ச்சேஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து ரேட் பர் யூனிட் நமக்கு கிடச்சிரும் அப்போ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம பர்ச்சேஸ் வந்து எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்போ முதல்ல செல்லிங் ப்ரைஸ் மொத்தம் மூணுத்துக்கும் சேர்த்து எவ்வளவு அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம் எஸ் இப்போ யூனிட்ஸ் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ தௌசண்ட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஓகே இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வருது சேல் ப்ரைஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் மூணுத்துக்கும் சேர்த்து அதே மாதிரி மூணுத்துக்கும் சேர்த்து பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன் லேக் அப்போ நமக்கு வந்து ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் அப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட்ன்றது சேல் ப்ரைஸில் எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்னு கண்டுபிடிக்கலாம் ஓகே எவ்வளோ மார்ஜின் பார்த்தீங்கன்னா மூணுத்துக்கும் சேம் தான் மார்ஜின் சொல்லியிருக்காங்க பாருங்கள் ஆல் கேட்டகரிஸ் ஈல் த சேம் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் ரேட் ஆஃப் ப்ராஃபிட் வந்து எல்லாத்துக்குமே சேம்னு சொல்லிட்டாங்க அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டிவைடட் பை ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் இன்டூ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வருது அதாவது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் ஆன் சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வருது சரியா இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி பர்சன்ட்ன்றது க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட ரேஷியோ பர்சன்டேஜ் இப்போ நமக்கு காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எப்போவுமே என்ன பண்ணிடுவோம் சேல்ஸாக ஹண்ட்ரடாக வைப்போம் இல்லையா ஏன்னா வந்து க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வந்து ஆன் சேல்ஸில் தான் யூஸ்வலாக கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க அப்போ டுவெண்ட்டின்றது க்ராஸ் ப்ராஃபிட்னா ஹண்ட்ரடுன்றது சேல்ஸ் அப்போ காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேலன்ஸ் எயிட்டி தான் காஸ்ட் ஓகேவா ஹண்ட்ரடுன்றது சேல்ஸ் டுவெண்ட்டின்றது ப்ராஃபிட் அப்போ எயிட்டி தான் காஸ்ட் இப்போ இந்த எயிட்டி வந்து இந்த டுவெண்ட்டிக்கு எவ்வளவு அண்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு டுவெண்ட்டி ஃபைவ்க்கு எவ்வளவு அப்படின்னு நம்ம கண்டுபிடிக்கிறோம் பிகாஸ் இதெல்லாம் செல்லிங் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் இப்போ நமக்கு காஸ்ட் ப்ரைஸ் பர் யூனிட் வேணும் ஓகே அப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு எயிட்டி பர்சன்ட் பாருங்கள் இது சிக்ஸ்டீன் ருபீஸ் பர் யூனிட் கிடச்சிருச்சு இது எயிட்டீன் ருபீஸ் பர் யூனிட் கிடச்சிருச்சு அண்ட் இது டுவெண்ட்டி ருபீஸ் பர் யூனிட் கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் நம்ம கிட்டே இருக்குது தௌசண்ட் தௌசண்ட் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் எயிட்டீன் இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி இன்ட்டு டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் ஓகே அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஈஸியாக இருக்கா இது தான் பர்ச்சேஸ் ப்ர
ஓகே ஏ டிபார்ட்மெண்ட் வந்து பிக்கு வந்து சப்ளை பண்ணுறாங்க ஆஸ் இட்ஸ் யூஷுவல் செல்லிங் ப்ரைஸ் ஃப்ரம் த ஃபாலோயிங் ஃபிகர்ஸ் ப்ரிப்பர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் ஃபார் த இயர் நைன்டீன் ஓகே பாருங்கள் எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே கொடுத்துட்டாங்க ஓப்பனிங் ஸ்டாக் இருக்குது பர்ச்சேஸ் இருக்குது ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பி இருக்குது பாருங்கள் ஏலேருந்து ஐம்பதாயிரம் பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுதுன்னு அர்த்தம் இதுக்கு புரிஞ்சுதான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பின்னா ஏலேருந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் பிக்கு போகுது சேல்ஸ் கொடுத்துட்டாங்க க்ளோசிங் ஸ்டாக் கொடுத்துட்டாங்க இப்போ போடலாமா ஒன் பை ஒன்னா எஸ் இப்போ ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டோட ஃபார்மேட் உங்களுக்கு தெரியும் இல்லையா ஃபஸ்ட்டு ஓப்பனிங் ஸ்டாக் கூட ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் ஓப்பனிங் ஸ்டாக் பார்த்தீங்கன்னா ஏக்கு மட்டும்தான் இருக்குது பிக்கு இல்லை அப்போ ஏக்கு தேர்ட்டி தௌசண்ட் போட்டாச்சு பிக்கு இல்லை நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்ச்சேஸ் பர்ச்சேஸும் ஏக்கு மட்டும்தான் இருக்குது பிக்கு இல்லை அப்போ டூ லேக் டென் தௌசண்ட் ஏக்கு போட்டுலாம் பிக்கு கிடையாது நெக்ஸ்ட்டு ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பி ஓகே அப்போ வந்து ஏலேருந்து தான் பிக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது அப்போ பியில் டெபிட்டில் போடணும் ஓகே பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பின்னு சொல்லிட்டு பிக்கு வந்து டெபிட்டில் வருது ஏன்னா அது வந்து ரிசீவ் பண்ணுறதுனால நம்ம டெபிட்டில் போடுறோம் இது வந்து என்ன பண்ண போகிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பி இல்லையா அதை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஏன்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிரெடிட்டில் காமிக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் சேல்ஸ் இருக்குது அதை எழுதிக்கலாம் டூ லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் எழுதியாச்சு இப்போ இந்த ட்ரான்ஸ்ஃபர் எழுதலாம் அதாவது ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு பின்னு சொல்லிட்டு பியில் வந்து டெபிட் பண்ணுறோம் அதே மாதிரி இங்கே வந்து ஏல கிரெடிட் பண்ணுவோம் பாருங்கள் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஃப்ரம் ஏ அதனால் ஏலேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ணணும் அதனால் அதை க்ரெடிட் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே அதுக்கப்புறம் க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது பாருங்கள் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் டென் தௌசண்ட் ஸோ நம்ம அதை போட்டுக்கலாம் அப்படியே இப்போ நெக்ஸ்ட்டு வேறு எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் போட்டுட்டோம் அப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ண வேண்டியது தான் டூ லேக் ப்ளஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ப்ளஸ் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் எவ்வளோ வருது டூ லேக் நைன்ட்டியா அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் டென் செவன்ட்டி தௌசண்ட் ஓகே அப்போ இது டூ லேக் நைன்ட்டி இது செவன்ட்டி தௌசண்ட் இப்போ நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணுவோம் இந்த சைடு தான் கம்மியாக இருக்குது தேர்ட்டி ப்ளஸ் டூ லேக் டென் எவ்வளவு டூ லேக் ஃபார்ட்டி அண்ட் இங்கே ஃபிஃப்டி டூ லேக் நைன்ட்டியில் டூ லேக் ஃபார்ட்டி போயிடுச்சு அப்படின்னா ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இங்கே வருது க்ராஸ் ப்ராஃபிட் அண்ட் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் புரிஞ்சுதா ஃபிஃப்டி தௌசண்டும் டுவெண்ட்டி தௌசண்டும் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் எஸ் ஈஸியாக இருக்கா ப்ராப்ளம் ஓகே உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக இதே மாதிரி மாடல்லே ரெண்டு ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்கள் இது ஃபஸ்ட்டு ப்ராப்ளம் மாடல் ஓகே இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா கூட்ஸ் வந்து எவ்வளோக்கு பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஒன் லேக்கு தான் பர்ச்சேஸ் பண்ணியிருக்காங்க மூணு வெரைட்டி ஆஃப் கூட்ஸ் இருக்குது எக்ஸ் ஒய் ஜட்டுன்னு சொல்லிட்டு அதோட செல்லிங் ப்ரைஸ் கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் யூனிட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் முதல்ல சேல் வந்து டோட்டல் கண்டுபிடிக்கணும் டோட்டல் கண்டுபிடிச்ச பிறகு இந்த காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் அப்புறம் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் வரும் அந்த க்ராஸ் ப்ராஃபிட்டோட மார்ஜின் எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் எவ்வளோன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் அந்த பர்சன்டேஜ் கிடைச்ச உடனே காஸ்ட்டோட பர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ காஸ்ட் பர்சன்டேஜ் வந்துச்சுன்னா இந்த செல்லிங் ப்ரைஸ் எல்லாத்தையும் காஸ்ட் ப்ரைஸ்க்கு நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம் ஓகே அதாவது கா செல்லிங் ப்ரைஸ் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க நம்ம காஸ்ட் ப்ரைஸ் ப்ர யூனிட் என்னன்றதை கண்டுபிடிக்கணும் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம பர்ச்சேஸ் ப்ரைஸ் என்னன்றதை போடணும் அவ்வளோதான் எஸ் இப்போ இந்த ப்ராப்ளம் பார்த்தீங்கன்னா செகண்ட் பார்த்தோம் அந்த ப்ராப்ளம் மாடலில் இது ஜஸ்ட்டு ப்ரி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட் தான் ப்ரிப்பேர் பண்ண போகிறோம் கொடுத்துருக்க இன்ஃபர்மேஷனை அப்படியே வந்து ஃபில் பண்ணி ட்ரேடிங் அக்கௌண்ட்டில் க்ராஸ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எஸ் இப்போ ரெண்டு ப்ராப்ளம் ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் அண்ட் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஐ செக் யூ ஆன்சர் தேங்க்யூ ஃபார் யூர் பேஷன் லிசனிங்